Saya ada satu hari di sini yang ada kat rumah saya agak lama dah Cuma saya tak decide lagi nak buat video pasal apa Hari ni saya ada idea Okay Hari ni kita tengok macam mana hard disk berfungsi Tapi sebelum tu saya buka dulu Okay, nak buka dia tak susah Pakai screwdriver cuma mata bintang lah Lepas tu dia ada gam bawah ni kita just kopek je gam dia Okay, macam ni saya kopek Susah pula ni kan Ada satu lagi skru senangnya tinggal kat tengah ni Saya buka skru ni baru dah senang buka Okay, saya dah buka dah Okay, nampak tengok Sekali pandang kita nampak dua komponen utama Satu kita ada disk yang besar sini Bulat sini Dan satu lagi kita punya arm kat sini Dia punya tangan Dia punya disk ni buat dia daripada sama ada aluminium Ataupun daripada glass Aluminium ataupun glass disk ni Dia akan dilapisi oleh magnetic punya komponen Material Keyword dia adalah magnetic kita punya data disimpan dalam kita punya hard disk ni secara magnetik Bila kita sebut magnet pula, mesti ada kutub utara dengan kutub selatan Ok, tengok sini Ok, tengok sini, ni kita punya disk tadi Ini kita punya arm Ok, sini arm kita akan gerak-gerak dan akan menulis sesuatu atau baca sesuatu dekat kita punya disk ni Dia baca dan tulis menggunakan transducer kat ujung ni Sambil disk kita ni berpusing, kita punya transducer ni akan membaca ataupun mengubah suai Magnetic field dekat kita punya magnetic komponen ni Magnetic material yang ada dekat kita punya disk Alright, anggap besi ni adalah satu titik dekat disk ni Yang ada magnetic punya material Okay, sebab besi ni pun kita boleh magnetaskan besi ni Contoh sini ada skru, saya sentuh-sentuh tak melekat Okay, tak melekat Saya ambil satu magnet, saya lalukan, saya sentuh pada saya punya magnetic material ni, besi ni Besi ni akan wujud medan magnet Medan magnet ni boleh jadi utara dekat atas, selatan bawah Ataupun utara dekat bawah, selatan dekat atas Dia boleh berubah utara selatan dia Bergantung pada cara saya mengenakan magnet kat situ Macam mana saya induce magnet dekat saya punya magnetic material ni Contoh eh Saya ambil magnet ni Tak sini, saya tarik Contoh Saya punya ini akan ada magnet dah Sekejap eh Okay, oh fokus Nampak? Bila satu titik material dekat kita punya hard disk ni Utara ke atas contohnya Saya pun tak berpasti utara selatan nombor satu yang menandakan dia punya data Kalau anda katalah Utara dekat atas bermaksud Kita punya data kat titik tu adalah satu contoh Bila selatan yang dekat atas Kita punya data dekat titik tu adalah kosong Sebab dalam komputer kita binary Kosong satu je ada Kosong satu satu kosong kosong satu satu kosong Data kita tersusun satu kosong satu kosong kosong satu macam tu Ada satu dengan kosong je On off tu je dekat kita punya komputer Dekat hadis kita ni ada berbilion Ataupun bertrilion titik-titik halus ni Dia ada kawasan yang kecil 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 Untuk menentukan ia ni uh, satu ataupun kosong Satu kosong satu kosong Berdasarkan dia punya polarity magnetic uh, material tu Sebab dia dah terbahagi kepada banyak segmen yang halus-halus kan Jadi titik-titik berpasir-pasir kat situ ini saya buka kejap dia punya arm ni Ok, sini ada magnet kuat tengok eh Magnet tu, bawah tu pun ada lebih kurang juga magnet Saya cabut arm ni Ok, alamak eh, melekat pula Putus dengan kejap Ok, eh alright nice Kat hujung transducer ni ada dua, read dengan right Yang right transducer ni, kerjanya mengubah suai polariti kutub dekat kita punya magnetic material Yang read hanya baca saja. Yang belakang ni pula adalah gelungan wire yang akan menghasilkan elektromagnet Bila kita letak antara magnet kuat ni kan Elektromagnet yang terhasil tu akan kontrol kita punya arm ha, Barulah arm kita tu boleh gerak-gerak nak target dekat tempat mana yang dia nak read ataupun write Pergerakan dia kena ikut alamat dia Dan saiz transducer dekat kita punya hujung head dia ni Dia punya saiz tu dalam nanometer Kecil sangat, saya memang takkan nampak sini lah Tapi sangat-sangat kecil sebabnya Dia nak muatkan banyak data dekat kita punya hard disk ni Kalau besar-besar dia punya saiz transducer ni Memang berapa berapa data je kita boleh sumbat dalam kita punya hard disk ni Satu hard disk ni ada 8 terabyte Ada yang tak tahu dah sampai ke satu hard disk ni 20 terabyte Saya tak pasti Macam saya ada yang saya buat video pasal NAS hari tu Saya pakai tu yang 8 terabyte satu hard disk Jadi untuk dapatkan data yang besar macam tu Kita punya magnetic material dekat disk ni perlulah halus dan kita punya transducer pun mesti halus Dan untuk improve lagi dia orang kadang bukan Ni macam ni sekeping je di sini Untuk banyakkan lagi dia punya kemampuan penyimpanan data Ok sekarang kat sini apa saya boleh ambil eh? nak guna sebelum buang Ok saya boleh ambil dia punya bearing ni Betul betul yes ha, Nantilah Pak Pandai lah saya nak guna bearing ni untuk projek apa Dan satu lagi yang ada dekat kita punya hard disk adalah ni PCB ni Printed circuit board Ah, Yang warna hijau ni kita ada dekat belakang tadi saya dah cabut kat sini kan 
benda ni dia punya fungsi dia first untuk connect antara komputer kita dengan hard disk ni ok sebab tu kita ada connector tapi ni dan board ni fungsi dia untuk jadi manager lah untuk manage kita punya data yang akan ditulis ataupun di write dekat kita punya hard disk dan dibaca untuk kita write dengan read hard disk ni ada banyak benda terlibat kita nak control dia punya arm tadi tu adakah kita nak baca kat transducer kan ada yang untuk membaca dan untuk menulis write dengan read kita nak control transducer tu nak bagi tahu banyak current yang perlu lalu pada kita punya arm tadi ni kan ada gulungan wayar ni kan kena varies dia punya current dia sebab kalau current dia terlebih ataupun terkuat pergerakan ini dah lari dah so benda ni akan kawal berapa current yang nak keluar masuk dia punya address, dia punya alamat kan kita punya disk ni berpusing batu pula kan ada berbilion, bertrilion dot 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 kecil yang apa yang dibuat daripada magnetic material tu kan kita kena tahu setiap alamat benda tu kalau tak dia nak ubah kat mana, dia nak baca kat mana benda ni akan manage semua tu hmm itu je lah kot saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat Barang-barang elektronik ni jangan buang kat susah sampah sebaiknya pergi ke kita semula ha, Pergi kat letak dekat bahagian elektronik supaya dia lupuskan dengan cara elok ataupun di kita semula balik Ok tu je lah Jangan lupa follow Barang Ni Buat, subscribe YouTube Barang Ni Buat, saya Wah Syafiq, jumpa lagi Assalamualaikum